کہ جس وقت آدمی نماز پہ آ گیا کھڑا ہو گیا نیت مان لی ہم نے نماز شروع کر دی اس سے آتے ہیں خیالات آتے ہیں چلتے رہتے ہیں اب ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے جس تو قلعہ نماز کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو ایک خیال کو دل میں جمع لینا ہے اچھی طریقے سے استدار کرنا ہے اس خیال کو وہ کیا کہ بھائی آپ مجھے میں نے وضو وضو کر کے اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ لیا ہے نماز پہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اب یہ میری آخری نماز یہ ہے میری آخری نماز اور اب جو میں سجدہ کروں گا تو زندگی کا میرا آخری سجدہ ہوگا جب انسان تلاوت کر رہا ہے قرآن کی تو قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے اس کا شکر کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر تم نے مجھے قرآن کی تلاوت نصیب فرمائی لیکن لگتا ہے ایسے یہ کہ یہ میں آخری دفعہ تلاوت کر رہا ہوتا مجھے بتائیں جو چیز آخری دفعہ ہو اور پتا بھی ہو زندگی کی آخری چیز ہے اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس عبادت کا رنگ بدلے گا یا نہیں بدلے گا بدلے گا جب یہ عادت پک جاتی ہے الحمد للہ کہ میں یہ آخری نماز جو ہے ادا کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے نماز کی توفیق نہیں ہوگی تو الحمد للہ اس نماز میں آپ دیکھیں کیسی کیسی دعائیں نکلتی ہیں اور ایک تاجو آپ دیکھیں گے اس نماز میں دعا دعائیں نکلے گی نا وہ ساری آخرت کی نکلیں گی خوف قبر کی نکلیں گی جہنم کی نکلیں گی اسے دنیا یاد ہی نہیں آئے گی موت کے وقت دنیا یاد نہیں آتی نا آدمی تو اس چیز کو ہمیں دھوچہ دینی چاہیے دوستوں کے اس دھوکے کو جو زندگی ہمارا سب سے بڑا دھوکا ہے کہ اور تو دنیا میں زندگی ہم دھوکے کھاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک لیکن نفس و شکان ہمیں یہاں بھی دھوکہ دے جاتا ہے کہ ہماری عبادت بھی رنگ نہیں چڑھنے دیتا کہ ہم سمجھ جائیں کہ بھائی یہ ہمارا آخری اللہ کو سوچتا ہے ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہی نہیں ہوتا وہ اس طرح درد کے ساتھ رو کے بہت ہی گڑ گڑا کر لگ سکیں اللہ تعالیٰ یہ میرا آخری سجدہ ہے اس کو پتہ نہیں میری آنکھ کھلتی بھی نہیں کھلتی اور کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں تو یہ عبادت کا شکر بھی ہے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور جو ہو سکتا ہے وہ جو آخری سجدہ ہو اس آخری سجدہ سے عوض اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے کہ تیرا آخر سجدہ میں نے قبول کر لیا الحمد للہ تو اللہ واقع سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہوگی